الحمد للہ و صلاۃ وسلام الرسول اللہ علی وصاب اجمین اما آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادو اللہ صبری رب قبل حکمہ و المعزت الحسن و جاد الملت حسن رب شہلی صدری و اسلی عمری و حل العدت ملسان یفت قولی اپنا دشا کو تو جانائیں اسلام ایک شمبہ شنے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ আল্লাহর দয়া শান্তি ও রহমত আপনাদের সবার উপরে বর্ষিত হোক ইসলাম ও কম্পারেটিভ রিলিজিয়নের উপর আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান তাহলে এখন আপনারা আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন ভাই আপনি কি আপনার সাম্প্রতিক দাওয়া ট্যুর সম্পর্কে কিছু বলবেন বোন আপনি আমার সাম্প্রতিক দাওয়া ট্যুর সম্পর্কে জানতে চাইলেন গতকাল আমি এসেছি ওমান থেকে অভিজ্ঞতার কথা যদি বলতে হয় হ্যাঁ নতুন অভিজ্ঞতা কারণ আমি এ পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ মধ্যপ্রাচ্যের সবগুলো দেশে গেছি সবগুলো দেশে শুধুমাত্র ওমান বাদে এমন না যে আমন্ত্রণ পায়নি এর আগেও আমন্ত্রণ পেয়েছে ওমান থেকে তবে আমরা যখন এরকম আমন্ত্রণ পাই তখন বিশ্লেষণ করে দেখি যে সেটা ফলপ্রসূ হবে কি না আর এবারে ওমানে যাওয়ার অন্যতম একটা কারণ ছিল আমাদের একজন প্রাক্তন সহকর্মী স্বেচ্ছাসেবক ভাই ভাই সাদিক আমাকে অনেকবার অনুরোধ করেছেন তারপর আমাকে রয়্যাল কোর্ট থেকে আমন্ত্রণ জানানো হলো এখন ওমানে এটা একটা প্রচলিত নিয়ম প্রচলিত রীতি যে তারা ইসলামিক লেকচারকে উৎসাহিত করে না যেখানে অনেক মানুষ থাকে গার্ল দেশগুলোতে এই রীতি মানা হয় যদি সরকারের পক্ষ থেকে বড় কোনো ইসলামিক সমাবেশের আয়োজন করা হয় সেটা আলাদা কথা এমনিতে উৎসাহিত করে না ওমানের নিয়মটা আর একটু কড়া সেখানে ইসলামিক লেকচার হলে হয়তো কয়েকশো মানুষ আসে তারপর তারা কথা শুনে আবার চলে যায় ব্যাস তবে এবারে আলহামদুলিল্লাহ আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল রয়্যাল কোর্ট তাদের ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স নয় সরাসরি রয়্যাল কোর্টের আমন্ত্রণ তাদের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ আলহামদুলিল্লাহ তারপর সেখানে গেলাম আলহামদুলিল্লাহ জীবনের প্রথমবারের মতো মানে হয়তো সামান্য কিছু মানুষ জানে তবে আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ পাবলিসিটিটা বেশ ভালো হয়েছিল মাসাল্লাহ খবরের কাগজে এসেছিল আমার লেকচারের ভেনুটা ছিল খুব বড় একটা লেকচার হল একটা এমফি থিয়েটার উন্মুক্ত এমফি থিয়েটার দর্শক ধারণ ক্ষমতা ছিল পাঁচ হাজার আর আলহামদুলিল্লাহ সেই থিয়েটারে সাধারণত নাচ বা গানের বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে এরকম জায়গায় ইসলামিক লেকচার দিলে হয়তো কয়েকশো মানুষ আসতে পারে আমাকে এরকম বলা হয়েছিল তবে আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ প্রথম দিন থেকে আমি সেখানে গিয়েছিলাম তিন দিনের জন্য প্রথম দিন থেকে মাসাল্লাহ লোকজন সারা দিয়েছে থিয়েটার দর্শকে ভর্তি ছিল মাসাল্লাহ দর্শক ছিল পাঁচ হাজারের বেশি প্রায় ছয় হাজারের মতো লোক এসেছিল আমার লেকচার শুনতে আলহামদুলিল্লাহ প্রথম আর তৃতীয় দিন যখন লেকচার দিয়েছিলাম সেখানে একটা ব্যাপার বেশ ভালো হয়েছে মাসাল্লাহ যে চল্লিশ পার্সেন্টেরও বেশি দর্শক ছিল মহিলা আলহামদুলিল্লাহ দর্শকদের মধ্যে প্রায় পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট আমি যখন সেই থিয়েটারে গেলাম দেখলাম যে চল্লিশ পার্সেন্টের বেশি মহিলাদের জন্য সিট রাখা হয়েছে সাধারণত আমরা পঁচিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট মহিলাদের জন্য সিট রাখি বোম্বেতে বাইরে গেলে পঁচিশ পার্সেন্ট এরকমই আমার অভিজ্ঞতা বোম্বে দর্শকদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মহিলা বাইরে গেলে মহিলা হতে পারে পঁচিশ পার্সেন্ট আমি বললাম পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট রেখেছেন কেন মহিলাদের জন্য আর আলহামদুলিল্লাহ অনুষ্ঠানের শুরুর সময় দেখলাম সবগুলো সিটে দর্শক মার্শাল্লাহ আর আলহামদুলিল্লাহ আমরা যখন এভাবে কোনো অনুষ্ঠানে যাই সেখানে অমুসলিমদের প্রশ্ন করার সুযোগ করে দেই এখানেও তাই করেছিলাম যদিও আয়োজকরা বলেছিলেন এখানে অমুসলিমরা খুব একটা প্রশ্ন করবে না হয়তো কিছু মুসলিম প্রশ্ন করতে পারে অমুসলিমরা করবে না তবে আমরা আশা করেছিলাম আর আলহামদুলিল্লাহ সেখানে ব্যবস্থা করেছিলাম যে একেবারে প্রথম দিনে শুধু অমুসলিমরা প্রশ্ন করবেন দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে মুসলিমদের সুযোগ দিয়েছি যেন তাদের মন খারাপ না হয় অনেক অমুসলিম প্রশ্ন করেছেন আর মার্শাল্লাহ আমি জেনে অবাক হয়েছি যে ওমানে অনেক অমুসলিম আমাদের অনুষ্ঠান দেখে আলহামদুলিল্লাহ আমি এতটা আশা করিনি যে ওমানের অমুসলিমরা আমাদের অনুষ্ঠান দেখবে বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলে আমি ভেবেছিলাম পৃষ্টিবির কথা হয়তো এখানে কেউ জানেই না নতুন একটা চ্যানেল শুরু করেছি এখানেও অবাক হয়েছি মার্শাল্লাহ ওমানের প্রায় কয়েকশো মানুষ আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বলেছে যে তারা পিস টিভি দেখে আলহামদুলিল্লাহ আর অমুসলিমরা আগ্রহের সাথে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছে অনেক নতুন প্রশ্ন কিছু আবার চ্যালেঞ্জিং প্রশ্ন আলহামদুলিল্লাহ সবাই খুব ভালো সাড়া দিয়েছে অনুষ্ঠানটি বেশ ভালো প্রচার পেয়েছে প্রতিদিন বিশটা খবরের কাগজে রিপোর্ট করেছে দশটা আরবি আর দশটা ইংরেজি তারা এই তিন দিনে রিপোর্ট দিয়েছে তবে এটা আসলে সম্পূর্ণ রিপোর্ট না আরও অনেক রিপোর্ট ছিল যেগুলো দেয়নি তারপরও মার্শাল্লাহ বিশটা নিউজ পেপার দশটা আরবি দশটা ইংরেজি রিপোর্ট করেছে আর ওমান এ দেশের অধিবাসীরা মার্শাল্লাহ আরবরা এমনিতে বেশ অতিথি পরায়ণ ওমান এ ব্যাপারে আরো বেশি মার্শাল্লাহ আর আমি শুনেছি ওমানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ দেশটা দেখার সুযোগ পাইনি কারণ আমি ব্যস্ত ছিলাম লেকচার নিয়ে প্রতিদিন আমি একটা বড় লেকচার দিয়েছি মোট চারটা লেকচার পরে আমি একদিন আরো বাড়িয়েছিলাম 
সকালবেলায় ছোটখাটো কিছু মিটিং গুরুত্বপূর্ণ কারোর সাথে আলোচনা দেওয়া প্রতিষ্ঠান সেজন্য দেশটা ঘুরে দেখা হয়নি তবে যেটুকু দেখেছি মাসাল্লা সবুজ গাছপালা আর এটা দাওয়া দেওয়ার একটা দারুণ ক্ষেত্র আর মাসাল্লা চতুর্থ দিনে তার মানে একেবারে শেষ দিনে সেখানে আয়োজকরা শুধুমাত্র হিন্দু দর্শকদের জন্য লেকচারের ব্যবস্থা করেছিল সবকিছু ঠিক মতোই হয়েছিল করা একশো থেকে একশো পঁচিশ জন হিন্দু দর্শক এটা শেষ দিনে প্রথম দিনের লেকচার অ্যাম্পি থিয়েটারে তৃতীয় দিনের অ্যাম্পি থিয়েটারে দ্বিতীয় দিনের লেকচার গ্র্যান্ড মসজিদে চতুর্থ দিনের লেকচার একটা প্রাইভেট হলে শুধু অমুসলিমদের জন্য সেখানেও দর্শকরা ভালো সাড়া দিয়েছে গ্র্যান্ড মসজিদকে আমার নিজের চোখে দেখা সবচেয়ে সুন্দর মসজিদ বলা যেতে পারে তাদের কথা অনুযায়ী এটা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মসজিদ আমি অবশ্যই এটাকে হারমায়ন শরীফের সাথে তুলনা করছি না তবে এর স্থাপত্য খুব সুন্দর আর খুব বিখ্যাত মসজিদ দেখতে খুবই সুন্দর মাসাল্লাহ আমি সেই মসজিদের ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্দেশ্যে একটা লেকচার দিতে গিয়েছিলাম একদিন খুব অবাক হলাম লেকচার দেওয়ার জন্য সকালে মসজিদে গেছি কমিটির উদ্দেশ্যে সেখানে দেখলাম কয়েকশো অমুসলিম ইউরোপিয়ান আর আমেরিকান ঘোরার জন্য এসেছে তারা সবার শরীর পুরো ঢাকা অন্তত পক্ষে তারা ফুল প্যান্ট পরে আছে আর মাথায় টুপি সেখানকার নিয়ম সবার সাথে গাইড আর আমি দেখলাম যে বেশিরভাগ গাইড মসজিদ সম্পর্কে বলছে এই কার্পেট পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পুরো এক খণ্ডের কার্পেট চার হাজার মিটারেরও বেশি এরকম বিভিন্ন কথা এটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাইজের কার্পেট অনেক টাকা খরচ হয়েছে পুরো মসজিদ নির্মাণের খরচ প্রায় ছয় কোটি ওমান রিয়াল মানে ছয়শো কোটি ভারতীয় রুপি এগুলো জানা দরকার কিন্তু কেউ দাওয়া দিচ্ছে না তাদেরকে ইসলামের কথা কেউ প্রচার করছে না তারপর কমিটির লোকদের সামনে আমি যখন লেকচার দিলাম তাদের বললাম ফুল টাইম গাইড রাখেন এরা তো পার্ট টাইম শুধু বিকেলবেলায় আসে তবে এই টুরিস্টদের দাওয়া দেওয়া যায় তাদের বলেছিলাম সুযোগ আপনাদের সামনেই এরকম সুযোগ আপনি পৃথিবীর আর কোথাও পাবেন না আপনারাই বলছেন এটা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মসজিদ প্রতিদিন কয়েকশো ট্যুরিস্ট এখানে ঘুরতে আসছে এখানে টাকা খরচ করছে সুযোগ আপনাদের সামনে তাই সেখানে তাদের বলেছিলাম যে কিভাবে আপনারা দাওয়া দিতে পারেন যখন অমুসলিম টুরিস্টরা আপনাদের এই মসজিদে ঘুরতে আসবে তাদের বুঝিয়ে বললাম আর ইনশাল্লাহ তারা সবাই বেশ সাড়া দিল এখন আইআরএফ এর লোক তাদের ট্রেনিং দেবে তারা আমাদের কাছে ট্রেনিং নিতে বেশ আগ্রহী আমাদের এখানে আসবে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য আর সেখানে আলহামদুলিল্লাহ সরকার এবং মানুষজন বেশ সাড়া দিয়েছে সব মিলিয়ে সেটা খুব ভালো ছিল আলহামদুলিল্লাহ আর সেখানে আমি একটা জিনিস দেখেছি যে আলহামদুলিল্লাহ দাওয়া দেওয়ার দারুণ সুযোগ আছে কারণ অনেক অমুসলিম এসব দেশে কাজ করতে আসে তাদের কাছে দাওয়া দেওয়া যেতে পারে এটা দাওয়া দেওয়ার জন্য দারুণ একটা ক্ষেত্র তাই ইনশাল্লাহ আশা করি ভবিষ্যতে লোকজন সেখানে আরো বেশি দাওয়া দেবে ইসলাম সম্পর্কে আরো বেশি জানবে সেখানে অমুসলিমরা আমাকে অনেক উৎসাহ ব্যঞ্জক কথাবার্তা বলেছেন আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন তাদের সবাইকে হেদায়ত করেন আশা করি আপনার উত্তরটা পেয়েছেন সংক্ষেপে হ্যাঁ ভাই আমার এক বন্ধু ওমান থেকে এস এম এস করেছে আপনার সেই ট্যুরটা সম্পর্কে অনুমতি দিলে আমি সেটা পড়ে শোনাতে চাই আমার বন্ধু ওমানে থাকে সে লিখেছে আসসালামু আলাইকুম ভাই আশা করি তুমি আল্লাহ সুবহান ওয়া দয়ে ভালোই আছো ভাই ডক্টর জাকির নায়ককে দেখে আর তার লেকচার শুনে আমরা খুবই আনন্দিত আমাদের ইমান আরো মজবুত হয়েছে মার্শাল্লাহ গত তিনটা দিন কোনোভাবেই ভোলার মতো নয় আর আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি ভাই আমরা মুসলিম হিসেবে গর্ববোধ করি আলহামদুলিল্লাহ আমরা জন্মেছি মুসলিম হিসেবে ইনশাল্লাহ ভাই আমি এখানে অল্প কয়েকটা কথা দিয়ে আমার অনুভূতিটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি বিশ্বাস করেন ওমানের লোকজন খুব আগ্রহের সাথে গত তিন দিন এই লেকচারগুলো শুনেছে আল্লাহ তালা যেন ডক্টর জাকির নায়ককে লোকজনের কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা করেন আল্লাহ নিজে এই মানুষটাকে পাঠিয়েছেন ইসলামের সৌন্দর্য প্রচারের জন্য তিনি ইসলামের দাওয়া দিচ্ছেন পুরো পৃথিবী জুড়ে মাসাল্লাহ একজন অমুসলিম ভাই ডক্টর জাকির নায়ককে বলেছিল যে স্যার গত তিরিশ বছর ধরে আমি মুসলিমদের সাথেই বসবাস করছি কিন্তু গত তিন দিনে ইসলাম সম্পর্কে যতটা জানলাম সেটা তিরিশ বছরের জ্ঞানের চাইতে বেশি জাজাকাল্লা ভাই আগেও বলেছি সকল প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহ সালার আমরা যে পথে কাজ করছি সেটা যেন তিনি কবুল করেন অনেক দর্শক সামলানো বেশ কঠিন কাজ আমি মাঝে মধ্যে ভয় পেয়ে যাই আমরা যা করছি তাতে হয়তো হাজারো মানুষের জীবন বদলে যাবে আর লোকজন আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভয় পাই কারণ সফল মানুষদের বেশিরভাগের পেছনে শয়তান সবসময় লেগে থাকে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন আমাকে শয়তান থেকে রক্ষা করেন এরকম বিভিন্ন খারাপ জিনিস থেকে যেন রক্ষা করেন মাঝে মধ্যে বেশ অবাক লাগে আমরা যতখানি করতে পেরেছি অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে আমরা লেকচারে যে কথাগুলো বলেছি সেগুলো মানুষের মনকে বদলে দিয়েছে 
আমরা অন্য সবার মতো সাধারণ মানুষ আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করে নেন দোয়া করি তিনি যেন আমাদের সরল পথে রাখেন আর যাদেরকে তিনি হৃদয় দিচ্ছেন তারা যেন সরল পথে থাকে আমরা যেন এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি যা যাক আল্লাহ খায় আর কোনো ভাই প্রশ্ন করবেন হ্যাঁ ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমান আমার নাম সরফরাজ আমার এক অমুসলিম বন্ধু সে ইসলাম গ্রহণ করতে চায় কিন্তু তার পরিবার এটার বিরোধিতা করছে সে এখন কি করবে আমি কি নামাজ পড়ার জন্য তাকে মসজিদে নিয়ে যেতে পারবো আপনার পরামর্শ চাচ্ছি ভাই প্রশ্ন করলেন যে আপনার এক অমুসলিম বন্ধু ইসলাম ধর্ম পছন্দ করে সে ইসলাম গ্রহণ করতে চায় কিন্তু তার পরিবার বাধা দিচ্ছে আপনার বন্ধুর বয়স কত ভাই বাইশ বছর বাইশ বছর আপনার বন্ধুর বয়স বাইশ বছর আপনি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন তার পরিবার তার সাথে কেমন বিরোধিতা করছে তারা কি হিংসাত্মক নাকি দুঃখ পেয়েছে ইত্যাদি যেহেতু সে প্রাপ্তবয়স্ক তাই তার আখিরাতের জন্য দায়ী সে নিজেই তার আখিরাতের দায়ভার বাবা মার উপর পড়বে না প্রাপ্তবয়স্ক হলে নিজের কাজের দায়িত্ব নিজের উপরই আর তার উচিত হবে সত্যকে গ্রহণ করা তবে পরিবারকে জানানো আবশ্যিক না সে যদি মনে করে তার জীবন হুমকিতে পড়বে বা অন্য সমস্যা এরকম যদি হয় পরিবারকে না জানালেও তার তখন চলবে তবে হয়তো এখন মুসলিম হলো না তবে তার সাধ্য মতো যতখানি সম্ভব মুসলিমের দায়িত্ব পালন করলো গোপন বা প্রকাশ্যে নির্ভর করবে পরিস্থিতির উপর আর যখন মনে হবে এটাই সঠিক সময় তখন সে বাবা মাকে জানাবে খেয়াল রাখবেন সে যেন খুব বেশি দিন গোপন করে না রাখে যখন মনে হবে এখন বলা যায় তখন সে পরিবারকে বলবে এখন আমি জানি না আপনার বন্ধু বিবাহিত কি না বিয়ে করে না থাকলে তার বাবা মা হয়তো অমুসলিম কারোর সাথে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে তার ইসলাম গ্রহণ করা উচিত যখন সে বুঝতে পেরেছে এটাই সঠিক ধর্ম দেরি করা উচিত হবে না তবে এটা স্বেচ্ছাই করা যায় আপনি জোর করবেন না ইসলাম গ্রহণের পরে খেয়াল রাখবেন সে যেন যতটা সম্ভব ধর্ম পালন করতে পারে ইসলাম ধর্ম আর সঠিক সময় আসলে তার বাবা মাকেও সে দাওয়া দেবে সে তার বাবা মার কাছে গিয়ে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করবে যে এটাই সবচেয়ে সেরা জীবন দর্শন সে জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছে বাবা মাকেও ইসলাম গ্রহণের অনুরোধ জানাবে আমি কি তাকে মসজিদে নিয়ে যেতে পারবো কেন নয় ইসলাম গ্রহণ করলে তো অবশ্যই পারবেন পারবেন অমুসলিম অবস্থা তো মসজিদে নিতে পারবেন আর যদি ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের নিয়ম কারণ মেনে চলে তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই কেন পারবেন না কোনো সমস্যা নেই আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন আর কেউ হ্যাঁ ভাই ভাই জাকির নায়েক আপনি কি এই ব্যাপারে কিছু মন্তব্য করবেন কোরআনে যিশু খ্রিস্টের কথা বলা হয়েছে তার কথা পবিত্র কোরআনে নবী মোহাম্মদের চাইতে বেশি বার বলা হচ্ছে অনেক খ্রিস্টান এটাকে যুক্তি হিসেবে দেখায় আমার আরেকটা প্রশ্ন যে আল্লাহ কি পুরুষ লিঙ্গ না স্ত্রীলিঙ্গ এই ব্যাপারেও কিছু বলবেন ভাই আপনি দুটো প্রশ্ন করলেন আপনার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে পবিত্র কোরআনে যিশু খ্রিস্টের নাম নবী মোহাম্মদ সাল্লামের নাম হচ্ছে বেশিবার বলা হয়েছে কেন আর খ্রিস্টান মিশনারিরাও এরকম বিভিন্ন কথা বলে যুক্তি দেখায় পবিত্র করে দেখবেন নবী মোহাম্মদামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র পাঁচবার ইসাল্লা সাল্লামের নাম বলা হয়েছে পঁচিশ বার তার মানে যিশু খ্রিস্ট নাকি মোহাম্মদ সাল্লামের চেয়ে বড় এভাবেই খ্রিস্টানরা যুক্তি দেখায় এখন পবিত্র করে হয়তো একজনের নাম বেশিবার বলা হয়েছে তার মানে এই না যে তিনি সবচেয়ে বড় যিশু খ্রিস্টের নাম পবিত্র করে বেশিবার উল্লেখ করা হয়েছে তার কারণ আপনারাও জানেন যে কোরআন যখন নাজিল হয় মোহাম্মদ সাল্লাম সেখানে উপস্থিত ছিলেন আর যে কথাগুলো সরাসরি বলা হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লামকে সেখানে কখনো তাকে বলা হয়েছে তুমি অথবা তিনি সেখানে তার নাম উল্লেখ করা হয়নি যেমন ধরেন এখানে আমি বললাম হ্যাঁ ভাই আপনি প্রশ্ন করেন আমি হয়তো নামটা বললাম না কিন্তু যদি এমন কারো কথা বলি যে এখানে উপস্থিত নেই ধরেন শেখ আহমেদ দিদাতের কথা সেখানে শুরু করতে গেলে আমাকে বলতে হবে শেখ আহমেদ দিদাত এই কাজগুলো করেছেন নাহলে বুঝতে পারবেন না কার কথা বলছি তবে এখানে উপস্থিত দর্শক হলে হয়তো আমি বলতে পারি হ্যাঁ ভাই আপনি এবারে প্রশ্নটা করেন এটা সম্ভব আর কোরআন যখন নাজিল হয়েছে সে সময় মোহাম্মদ সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে কখনো নবী কখনো তুমি তিনি এরকম কয়েকশো বার এখানে নাম উল্লেখের প্রয়োজন নেই তবে যখন ইসালা সাল্লামের কোনো ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে এর কারণে ইসালা সাল্লামের নাম পবিত্র কোরআনে পঁচিশ বার উল্লেখ করা হয়েছে তার মানে এই না যে তিনি বড় যদি বলেন কোরআনে যার নাম বেশি বার আছে তিনি সবচেয়ে বড় তাহলে কোরআন পড়লে দেখবেন নবী মুসাল্লা সাল্লামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে একশো ছত্রিশ বার এখন মুসাল্লা সাল্লাম কি ইসাল্লা সাল্লামের চেয়ে বড় খ্রিস্টানরা বলবে না আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নে আসি আল্লাহকে পুরুষবাচক নামে ডাকা হয়েছে স্ত্রীবাচক না কেন স্ত্রীবাচক থাকলে বলতেন পুরুষবাচক না কেন হুম কি বলেন এখন আল্লাহ সাল্লা আল্লাহকে কেন বলা হয়েছে হুয়া আরবি ভাষায় লিঙ্গ হতে পারে দুই প্রকার পুরুষ এবং স্ত্রী বাংলা ব্যাকরণে আরেকটা লিঙ্গ আছে পুরুষ স্ত্রী এবং ক্লিপ লিঙ্গ আরবি ব্যাকরণে কিছু নিয়ম আছে কোনো জিনিসকে স্ত্রীবাচক নামে ডাকতে
সেটা স্ত্রীলিঙ্গ যদি বৈশিষ্ট্য হয় নারী সুলভ যেমন উম্মুন সে সে তা নেই বড় আলিফ নেই কিন্তু এটা স্ত্রীলিঙ্গ আল্লাহ সুবাহ শেষ অক্ষরটা তা নয় তা আছে না বড় আলিফ না বৈশিষ্ট্য কি নারী সুলভ না তাই নিয়ম অনুযায়ী যদি এখানে অপশন থাকতো হুয়া বা হিয়া নিয়ম অনুযায়ী সেটা হবে হুয়া সেজন্য পবিত্র গ্রহণে আল্লাহ সুবাহকে বলা হয়েছে হুয়া তিনি প্রেরণ করেছেন ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী হুয়া এসেছে এমনিতে আল্লাহ সুবাহ কোন জেন্ডার নেই আল্লাহ বলেছেন তার সমতুল্য কিছুই নেই কোরআন বলছে সুরা সুরা অধ্যায় বিয়াল্লিশ আয়াত নম্বর এগারো তার সদৃশ্য কিছুই নেই তার সদৃশ্য কিছুই নেই তাহলে এমনিতে আল্লাহ সুবাহ কোন লিঙ্গ নেই তিনি পুরুষ নন স্ত্রীও নন তবে যেহেতু আরবি ভাষায় যে কোনো একটা লিঙ্গ ব্যবহার করতে হবে লিঙ্গ আছে এই দুটোই তাই ব্যাকরণের নিয়মে কোরআনে আল্লাহকে বলা হয়েছে হুয়া মানে পুরুষবাচক আশা করে উত্তরটা পেয়েছেন কোন বোন প্রশ্ন করবেন ভাই আপনি কি সুরা আবাসের ভিত্তিতে দাওয়া দেয়া যে ইসলাহ দেয়ার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা বোঝাতে পারবেন বোন প্রশ্ন করলেন যে ইসলাহ দেয়ার চেয়ে দাওয়া দেয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা সুরা আবাসের ভিত্তিতে জানতে চাইলেন সুরা আবাসার পটভূমিকা যদি জানেন অধ্যায় আসি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কথা বলছিলেন মক্কার গোত্রপ্রধানের সাথে যারা ছিল মুশ্রিক যখন নবী গোত্রপ্রধানদের সাথে কথা বলছিলেন তখন একজন মুসলিম যিনি ছিলেন অন্ধ তিনি নবীর কথায় বাধা দিলেন নবী তখন ভুরু কোচকালে এই আয়াতগুলো আল্লাহ তালা নাজিল করেন তুমি ভুরু কোচকালে কেন আপনারা খেয়াল করলে দেখবেন যে ধরেন একজন মানুষ যখন কথা বলছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ লোকের সাথে হয়তো মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী এরকম গুরুত্বপূর্ণ তখন একজন সাধারণ লোক যদি গিয়ে সেখানে বাধা দেয় তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই সে লোকটার প্রতিক্রিয়াটা হবে ভুরু কোচকানো আর একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে এমন কাজটা করাই স্বাভাবিক কিন্তু আমাদের নবী আল্লাহ পবিত্র করে বলেছেন সুরা কালাম অধ্যায় আটষট্টি আয়াত নম্বর চার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তুমি সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত আল্লাহ বলেছেন সুরা আহজাব অধ্যায় নম্বর তেত্রিশ আয়াত নম্বর একুশ যে নিশ্চয়ই নবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তোমরা পাবে সবচেয়ে উত্তম আদর্শ যেহেতু তার লেভেলটা আলাদা তাই তার ভ্রুকুটি নিয়ে কিছু আয়াত নাজিল হলো তুমি ভ্রুকুটি করলে কেন এমন না যে তিনি পাপ করেছেন এমন না যে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এটা ভুল কিন্তু যেহেতু নবীর অবস্থান অনেক উপরে তার মতো অবস্থানের একজন মানুষের পক্ষে ভ্রুকুটি করা মানায় না এমন না যে এটা পাপ এমন না যে এটা ভুল আর পরবর্তীতে নবী সেই লোককে দেখলেই বলতেন তোমার কারণে আল্লাহ আমাকে মনে রেখেছেন নবী তাকে দুইবার মদিনার গভর্নর বানিয়েছিলেন পবিত্রকরণের এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আমরা নবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উচ্চতা সম্পর্কে কিছুটা বুঝতে পারি তাছাড়া এখানে আরও একটা জিনিস বোঝানো হচ্ছে এখানে এটাও বলা হচ্ছে যে মোহাম্মদ সাল্লাম এই পবিত্র কোরআন লেখেননি যদি তিনি লিখতেন তাহলে এ আয়াতগুলো কোরআনে রাখতেন না কেন এই আয়াতগুলো তিনি রাখবেন যেগুলো সবাইকে বলছে তিনি যে কাজটা করেছিলেন সেটা ভুল ছিল এটা কোনো ভুল না আবার পাপও না এখানে নবীকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন এই সুরার ভিত্তিতে কেউ যদি আমাকে এসে বলে তাহলে তো ইসলাহ দেওয়ার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ না এই আয়াতগুলোতে বোঝানো হচ্ছে আমাদের নবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উচ্চতা আপনি যেটাই করেন দাওয়া বা ইসলাহ যদি তাকে ভদ্রভাবে বলেন কিছু মনে করবেন না করণের এ আয়াতগুলোতে বোঝানো হয়েছে আমাদের নবীর অবস্থানের কথা ধরুন আমি কোনো অমুসলিমের সাথে কথা বলছি তখন একজন মুসলিম এসে বাধা দিল যদি তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকে তাহলে হয়তো আমিও পছন্দ করব না তার মানে এই না যে যেহেতু আমাদের নবীর কাহিনীটা আছে আপনি দাওয়া বন্ধ করে ইসলাহ দেওয়া শুরু করবেন আয়াতটাতে আরও আছে তুমি হয়তো জানো না কে হেদায়ত পাবে হেদায়ত করাটা আল্লাহর হাতে তবে আমরা দায়িত্ব পালন করে যাব এখন আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লামের অবস্থান সবার উপরে তবে ব্যাপারটা এমন না যে কোনো মুসলিমকে আপনি বকাঝকা করবেন ধরুন আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে একজন অমুসলিমের সাথে কথা বলছি আর ওমানে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল একদিন আরও বেশি থাকলাম আমি যাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে কথা বলতে পারি শুধু তারাই আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে কেউ জানিয়েছে কোন একটা ক্লাবকে একটা মুসলিম প্রতিষ্ঠানকে যে ডক্টর জাকির নায়ক একই সময় এখানে আসবেন আমি বললাম অসম্ভব আমি তো কিছু জানি না কে বলেছে যে বলেছে নিজের ইচ্ছায় বলেছে তার কাছে জিজ্ঞেস করেন আমি তো বলিনি যে আমি যাব পরে তাদেরকেও সময় দিলাম সকালবেলায় বললাম এই লেকচারটা আমার বেশি গুরুত্বপূর্ণ অমুসলিমদের সাথে কথা বলবো এটা আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সে সময় কোনো রাজা বা সুলতান ডাকলেও আমি যেতে পারবো না এখন কোন মুসলিম যদি কিছু জানতে চাই আপনাকে যে দাওয়া বাদ দিতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই ইসলামে দুটোই গুরুত্বপূর্ণ দাওয়া এবং ইসলাহ এখন আমি আপনাদের একটা উদাহরণ দিচ্ছি কেউ ডাক্তারের কাছে গেল হয়তো সামান্য সর্দি লেগেছে অথবা হাতের কোথাও কেটে গেছে বা একটু ছিলে গেছে আরেকজন আসলো যার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে ডাক্তার দুজনেরই চিকিৎসা করবেন তবে সময় সীমিত থাকলে তাকে ঠিক করে নিতে হবে যে প্রথমে দেখবেন হার্ট অ্যাটাকের রুগীকে 
যার হাতে একটু কেটে গেছে তার দুই তিনটা সেলাই লাগতে পারে অথবা সেলাই লাগলোই না সমস্যাটা গুরুতর কিছু না কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের রোগী মারা যেতে পারে ঠিক তাহলে একইভাবে এখানে যে মানুষগুলো এখনো অমুসলিম হয়ে আছে আর যারা শির্ক করছে তারা যেন আর শির্ক না করে এটাই সবচেয়ে ভালো সাধারণ নিয়ম কিছু কিছু পরিস্থিতিতে বদলাতে পারে এটা তবে সাধারণ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই অমুসলিমদের কাছে ইসলাম প্রচার বা দাওয়া দেয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার মানে এই না যে মুসলিমদের অবহেলা করবেন তবে যদি সময় সীমিত হয় কথা বলতে পারবেন মাত্র একজনের সাথে তখন যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সে কাজটা করবেন আশা গুরুত্বটা পেয়েছেন কোন ভাই কি প্রশ্ন করবেন হ্যাঁ ভাই পবিত্র কোরআন বলছে যিশু খ্রিস্ট ক্রুশবৃত্ত হয়ে মারা যাননি তাদের কাছে ব্যাপারটা এরকম মনে হয়েছিল এখন প্রশ্নটা এরকম এরকম প্রতারক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করব কিভাবে সত্যকে গোপন করে রাখার প্রায় ছয়শো বছর পর জানানো হলো যিশু ক্রুশবৃত্ত হয়ে মারা যাননি ভাই একটা প্রশ্ন করলেন পবিত্র কোরআনে আছে সুরানি সাউদ্দা চার আয়াত নাম্বার একশো সাতান্ন বলা হয়েছে যে তারা তাকে হত্যা করেনি ক্রুশবৃদ্ধ করেনি তাদের কাছে এরকম মনে হয়েছিল যারা মতভেদ করেছিল তারা অসংসযুক্ত ছিল অনুমান ছাড়া তাদের কোন জ্ঞান ছিল না তাহলে কোরআন বলছে তারা তাকে হত্যা করেনি তাকে ক্রুশবৃদ্ধ করেনি তাদের এরকম মনে হয়েছিল তাদের কাছে এরকম মনে হয়েছিল এমন না যে আল্লাহ এভাবে তুলে ধরেছেন কোরআন বলছে না যে আল্লাহ এভাবে তুলে ধরেছেন ধরেন আপনি একটা মরুভূমিতে সেখানে মনে হবে অনেক দূর পানি টলমল করছে তার মানে এই না যে আল্লাহ আপনাকে বোকা বানাচ্ছেন এটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে মরিচিকা কোরআন বলছে না যে আল্লাহ তালা এভাবে তুলে ধরেছেন ব্যাপারটা এমন না তাদের এরকম মনে হয়েছিল তার মানে তারা ভেবেছিল কিভাবে আল্লাহ মালুম যদি কোরআন বলতো আল্লাহ ইচ্ছে করে এভাবে তুলে ধরেছেন সর্বশক্ত মানে আল্লাহ নিশ্চিত করেছেন যেন তারা এভাবে চিন্তা করে ব্যাপারটা এমন না বলা হয়েছে যে তারা তাকে হত্যা করেনি ক্রুশবৃদ্ধ করেনি তাদের এরকম মনে হয়েছিল তার মানে যিশু খ্রিস্টের ব্যাপারে তারা ভেবেছিল যে এটাই কোরআন আরো বলছে যারা মতভেদ করেছিল তারা সংশয়যুক্ত ছিল তার মানে হত্যা করা হয়নি ক্রুশবৃদ্ধ হয়নি মতভেদকারীরা ছিল সংশয়যুক্ত কোরআন এখানে একেবারে পরিষ্কার ঠিক এর মানে এই না যে আল্লাহ প্রতারণা করছেন আল্লাহ কখনোই প্রতারণা করেন না ব্যাপারটা এরকমই ওয়াখ্রিদ আলহামদুলিল্লাহ রাবুল আলমিন